社を作ったのが2012年で、まあ、オフィスワークのように事務的なことをしたり、まあ、歌を制作したりもう本当にデビューした頃は例えばライブをしてお金がもらえるとかそういうことも<笑>あの知識がなくちょっと今考えたらえっ、ー、って思うんですがアーティストとしてそのビジネスの面も含めて自分が選んでコントロールできるっていうところはもちろんその自分に責任があるけど自分の活動なんだからっていう意味でも理にかなっていると思います。バンドメンバーはベーシストのクリスは前一緒に曲を作って本当にグルーヴ感が素敵なミュージシャンで,でドラマーを探すのに本当に苦戦してもう何週間もいろんなもう知り合いの知り合いに電話してでやっとライブの1週間前に紹介の紹介みたいな感じで急遽本当に参加してくださった方でベテランイギリス人ドラマーという感じです。はい。I think I will keep on struggling with it. I will never get used to it. But I'm using that as a topic for my songs. Strongest inspiration, especially for a foreigner. What's the difference between UK music scene and Japanese music scene? I always compare it to a sort of greenhouse, which is Japan, and a wildlife for UK. I sense that it's a really tough world. イギリスの活動は大きな投資という感じですねイギリスでアーティストとしての知名度を深めることその結果を日本の活動でも反映できたらなと思っています。